ஹாய் காய்ஸ் இன்றைக்கி உள்ளி தீயல் எப்படி செய்யணும்னா பார்க்க போகிறோம் உள்ளினா வெங்காயம் தீயல்னா கருகினதுன்னு அர்த்தம் இது ஒரு கேரளா டிஷ்ஷு ஒரு குழம்பு வெரைட்டி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம தீயல் மசாலான்னு ஒன்று ரெடி பண்ணணும் ஒரு பேனில் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் கோகோனட் ஆயில் ஆட் பண்ணி நல்லா சூடு பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு கோகோனட் ஆயில் வேண்டாம்னா நீங்கள் வேறு ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் தனியாக விதை ஆட் பண்ண போகிறேன் கொரியாண்டர் சீட்ஸு அடுத்து அஞ்சு காஞ்ச மிளகா ஒரு கப் திருவின தேங்காய் உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக வேணும்னா நீங்கள் அதிகமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க காஞ்ச மிளகா இது எல்லாத்தையும் சிம்மில் வச்சு நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வறுக்கணும் இதுதான் தீயல்னு சொல்லுவாங்க நல்லா ப்ரௌன் ஆகணும் கருக விடக்கூடாது பக்கத்துலேருந்தே வறுக்கணும் வறுத்த பிறகு இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நான் ஒரு மசாலா மிக்சியில் அரைச்சி வச்சுக்கணும் நல்லா ஒரு திக் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுக்கணும் அதே பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கோகோனட் ஆயில் விட்டு நான் மூணு வெந்தயம் ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணுறேன் இதில் சின்ன வெங்காயம் கருவேப்பில பொடியாக நறுக்கியிருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணி நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் இதையும் வதக்கிக்கணும் வெந்தயம் மூணுக்கு மேலே ஆட் பண்ணிங்கன்னா கசப்பாக இருக்கும் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு வெங்காயம் இதில் அந்த தீயல் மசாலா பாருங்கள் இந்த மாதிரி பேஸ்ட்டாக இருக்குது அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு இது ஒரு சின்ன லெமன் சைஸ் புளியை தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன் இதை கரைச்சி இதோட தண்ணி ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் மொத்தம் நான் ரெண்டு கப் தண்ணி இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு தேவையான சால்ட் ஆட் பண்ணுறேன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை கவர் பண்ணி சிம்மில் வச்சு ஒரு ஏழுலேருந்து பத்து நிமிஷம் சிம்மில் வைக்கணும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இல்லைனா அடி பிடிச்சிரும் இப்போ பத்து நிமிஷம் ஆச்சு திறந்து பார்க்கலாம் பாருங்கள் நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இது வந்து ஒன் கப் கோகோனட் மில்கு இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு தின்னாக இருக்குது உங்ககிட்ட திக்காக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஆஃப் கப் ஆட் பண்ணால் போதும் இது அகெயின் மூடி வச்சு சிம்லேயே வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதி வர வரைக்கும் இதை கொதிக்க விடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொதிச்சிருச்சு நம்மளுக்கு தீயல் ரெடி ஆயிடுச்சு இதில் நீங்கள் எந்த வெஜிடபிள்ஸ் வேணாலும் போட்டு செஞ்சுக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இட்லி தோசை சப்பாத்தி ரைஸ் எல்லாத்தோடையும் செம்மையாக இருக்கும் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பாய் கைஸ்